నిన్న మొన్న కొన్ని మాట్లాడుతున్నారు తెలిసి తెలియకుండా లాలోచి రాజకీయాల నా జీవితంలో లేవు గౌరవంగా చూస్తాను అందరితో బాగుంటాను ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ దేశంలో సీనియర్ మోస్ట్ నాయకులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మొదటి స్థానంలో నేను ఉంటాను అదే అది ప్రజలు ఇచ్చిన గౌరవం మీరు ఏ రకంగా సీనియర్ అవుతారో నాకు అర్థం కదా అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ గా సీనియర్ మోస్ట్ అని అనుకోవడానికి మీ పక్కనే ఉన్న నవీన్ పట్నాయక్ పదిహేడేళ్ల నుంచి సీఎం కంటిన్యూస్ గా ఇటు పక్కన ఉన్న మన బార్డర్ లోనే ఉన్న తమిళనాడు ఆయన ఐదు సార్లు సీఎం చేశాడు అరవై ఏడు ఎమ్మెల్యేగా అది కూడా మొన్న సెట్ పూర్తి చేసుకున్నాడు ఎమ్మెల్యేగా కరుణానిధి ఇక మీకన్నా ముందు అయిన వాళ్ళు ములాయం సింగ్ యాదవ్ ఉన్నాడు కళ్యాణ్ సింగ్ ఉన్నాడు ఫారూక్ అబ్దుల్లా ఉన్నాడు శరత్ పవార్ ఉన్నాడు యాంటోనీ ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ కూడా మీకన్నా ముందే చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు చీఫ్ మినిస్టర్ గా సీనియరా మీరు అంటే కాదు పోనీ యాజ్ ఏ తెలుగుదేశం పార్టీలో మీరు సీనియర్ అంటే మీకన్నా మా రాజమండ్రి ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చే చౌదరి సీనియర్ ఆయన ఎనభై మూడులోనే ఎమ్మెల్యే మీరు అప్పుడు ఎనభై మూడులో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసి డిపాజిట్ కోల్పోయిన ఎలక్షన్ గుర్తుందో లేదో ఆ టైంకే అతను మాకు బుచ్చే చౌదరి ఇక్కడ రాజమండ్రి ఎమ్మెల్యే చేశాడు తెలుగుదేశం పార్టీలోను మీరు సీనియర్ కాదు ఏ రకంగా మీరు సీనియర్ అనుకో పోని మొట్టమొదట ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పుడున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేల్లో నేనే డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఎమ్మెల్యే అని కాబట్టి మొట్టమొదటి ఎమ్మెల్యే నేనే అనుకుంటే కె కృష్ణమూర్తి డెబ్బై ఎనిమిదిలో అయ్యాడు అశోక్ గజపతి రాజు డెబ్బై ఎనిమిదిలో అయ్యాడు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు మీ దాంట్లోనే ఉన్నారు మీ పార్టీలోనే ఎందుకని ఇప్పుడు సడన్ గా మీకు నేనే సీనియర్ మోస్ట్ అనేటువంటి ఒక భావన అది అభద్రతా భావన అది ఒకసారి ఆలోచించండి ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గనక వ్యక్తిగతంగా అభద్రతా భావన వస్తే మాత్రం ఈ రాష్ట్రాన్ని దేవుడే క్షమించాలి ఎందుకంటే ఇంత దారుణమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కొంచెం ఆలోచన చేస్తారు నాకు గుర్తుండి జ్యోతి బాసు అంత కంటిన్యూస్ గా అన్నాడు చీఫ్ మినిస్టర్ చేసిన వాడు ఈ భారతదేశంలో ఎవరు లేరు జ్యోతి బాసు కూడా ఎప్పుడు కూడా నేనే సీనియర్ మోస్ట్ ఈ దేశంలో నన్ను మించిన వాడు లేడు అని ఎప్పుడు చెప్పినట్టుగా నాకు గుర్తులేదు ఎందుకు మీకు ఆ భావన వచ్చిందో జవహర్లాల్ నెహ్రూ పద్దెనిమిది ఏళ్లు ప్రధానమంత్రి చేసిన వాడు ఏ రోజు కూడా నేను లేకపోతే ఈ దేశం ఏముందన్నటువంటి పద్ధతిలో ఆయన మాట్లాడలే మీరు ఎందుకు ఈవేళ ఈ పందాలోకి వచ్చేస్తున్నారో ఏదైనా తేడా ఉందేమో అని అనుమానం వస్తోంది ఎందుకంటే ఇది అనవసరం మీరు ఎంత సీనియర్ మీరు ఏం చేశారు మీరు ఎలా అధికారంలోకి వచ్చారు ఇవెవడో జనం లెక్క చేయట్లే ఎందుకంటే అందరికీ తెలుసు మీరు ఈవేళ వరకు సొంతంగా ఒక్క ఎలక్షన్ ఎక్కలేదు అది అందరికీ తెలుసు రాజశేఖర రెడ్డి తోటి కంపేర్ చేయండి రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి కమ్యూనిస్టులు టీఆర్ఎస్ పార్టీలతో కలిపి ఎలక్షన్కి వెళ్లాడు రెండు వేల తొమ్మిది వచ్చేటప్పటికి అతను నమ్మకం వచ్చేసింది నాకు టీఆర్ఎస్ అక్కలేదు కమ్యూనిస్టులు అక్కలేదు కాంగ్రెస్ మేము ఒంటరిగా వెళ్తాం అన్నాడు మా కాంగ్రెస్ లోనే చాలా మంది ఒప్పుకోల ఢిల్లీలో పెద్ద గొడవ నేను వర్కింగ్ కమిటీలో ఉన్నాను అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి చాలా తప్పు చేస్తున్నాడు పోతుంది పార్టీ నెగ్గదు అని చెప్పి చాలా గొడవ చేశారు అయినా రాజశేఖర రెడ్డి ఏ లేదు ఖచ్చితంగా నేను నెగ్గుతాను అన్నాడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒంటరిగా వెళ్ళాడు అది ఒక స్పిరిట్ అది రాజశేఖర రెడ్డి స్పిరిట్ సరే మీరు మీ సంగతి మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు తెలియని వాళ్ళు కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఏ పార్టీతో కలిసి వెళ్తే బాగుంటుందో ఆ పార్టీతో వెళ్ళడంలో మీకు ఎక్స్పర్ట్ ఫలితాలు సాధించారు తప్పు లేదు అందులో కానీ నేను నన్ను మించిన వాడు ఈ దేశంలోనే లేడు అని చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుందంటే మీకు ఆత్మన్యూనత భావం ఏర్పడడం స్టార్ట్ అయింది ఆ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అన్నది మీకే కాదు ప్రమాదం ఈ రాష్ట్రానికి ప్రమాదం అందులో పడకండి ప్లీజ్ దయచేసి ఆలోచన చేయండి